秦姨娘，秦姨娘，秦姨娘，秦姨娘，有毒，坚持住，我带你去医馆。我不要，我不去医馆，带我去见侯爷，我要见侯爷。赵阳，去把大夫叫到许家。是。必须请假。我马上要死了，有些话我不说出来，我死不瞑目。没错，我就是你们在找的那间。这么多年来，你表面装着乖巧。其实，怀揣着祸心，你说你做了多少危害徐家的事？你告诉我。我想想啊，数不清了。石榴啊，我把你一个丫鬟提拔到了姨娘的位置，我给了你身份地位了，我对你信任有加。不管你的吃穿用度，还是阅历开销，我一文一毫的不差你呀、啊，我哪儿亏欠了你？你说你还有什么不满足的？你为什么要加害我们徐家？我为什么要害徐家？太夫人心里不明白吗？我明白什么？因为你们轻视我，践踏我。你们虚情假意，伤天害理，不许你，不许你玷污我们徐家，你简直是一派胡言！胡言？那你为什么要让我做侯爷的同房？因为，因为你不让我有孩子。因为侯爷还未娶甄氏，你怕他有了甄氏，他不高兴我有孩子。所以你让我喝避子汤，可是这避子汤让我小产，让我再也不能有自己的孩子。我失去孩子多少年，就恨了你多少年。大夫，我没摔着，也没磕着，为什么我的孩子会没了？姨娘，是否服用过什么汤药？姨娘，姨娘之前服用过避子汤药。哎，那种虎狼之药，不是每个人都能承受的。可是姨娘已经很久没有服用过了，我姨娘他们也服用，为什么偏偏就我的姨娘有事？大夫，还有办法的，对不对？这是药三分毒。那避子汤，更是药性寒凉。再说你的身体本来就很虚弱，这恐怕以后都难以怀孕了。大夫，大夫，我不信！大夫，姨娘，大夫，你放过我！大夫，姨娘，我要我的孩子啊！大夫。孩子，让你受苦了，我用心良苦，滥用的不是地方，让你遭了这么多的难。让欧家下了毒，大夫人，石榴都要死了，你又何必再行凶作歹呢？你从小被卖到我们家，你乖巧、聪慧、懂事、细心。我一直一直都是喜欢你的，不然我也不会让
到侯爷身边。我不让你生叔长子，是因为怕你以后见了正室，他会为难你的，知道吗？但是我万万没想到的是，毕子堂。让你受了这么大的伤害和委屈，我对不起你，我给你道歉。母亲，该道歉的人是我。是我一直以来忽略了你，是我对不起你。我等了这么多年，终于等来了这句对不起。久矣，以后徐家有什么风吹草动，立马告诉我。消息依然用花盆传递给我。是，欧大人。大人别来无恙啊！可我哥哥如今却在水深火热之中，大人不该做些什么吗？现在抓住你大哥的，不是别人，是徐令仪。我帮不了你，除非大人救得出我大哥，否则我绝不离开。哦，对了，别忘了，你们欧家这些年可通过我们捞了不少银子。你是一个宽厚之人，怪只怪我没有福分。如果有来世，我希望我生在一个普通人家。我
这样一个普普通通的男人，再生几个可爱的孩子，我一定会是一个很好的娘亲。